ഗൈസ് വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബൈ ഗേസ് യൂണിയൻ കേരള അപ്പോൾ ഗേസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി എസ് എക്സ് സെക്സ് എന്നൊക്കെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൈലേജാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് മൈലേജല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്യൂലിനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു മൈലേജ് കിട്ടിയല്ല വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബൈ ഗേസ് യൂണിയൻ കേരള അപ്പോൾ ഗേസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഒരു നമ്മൾ തന്നെ ഹൈവേയിൽ ഇട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഒരു നോർമൽ വഴിയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എത്ര കിലോമീറ്റർ മൈലേജും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്ത് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് താരപ്പെടുത്താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കേസ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫ്യൂലേഷൻ വണ്ടി ആയോടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് പറ്റിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ടാങ്ക് പറ്റ പറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഫ്യൂലേഷൻ വണ്ടി ആണ് അങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ എൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം പെട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്യൂൽ ആവുന്ന വരെ വണ്ടി ഓടിക്കും ഓടിച്ചിട്ട് എപ്പോൾ ലോ ഫ്യൂൽ ആവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് എപ്പോൾ പിന്നെ ലോ ഫ്യൂൽ എപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാണ് ലോ ഫ്യൂൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ബി എസ് സിക്സ് ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ മീറ്റർ കൺസോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കീ ഒന്ന് ഓണാക്കാം വേസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ ഗ്രിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്യൂൽ കൊണ്ട് ഓടും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേസ് അത് ഫേക്ക് ആണ് അത് ഇരിക്കലും ഓടാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ കാണിക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം കുറച്ച് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഓടിച്ചതിന് നല്ല ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ജെറ്റിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അവർ കാണിക്കണത് അതിന് കിട്ടിയേക്കണ മൈലേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൈലേജ് കിട്ടി കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടി എന്നാണ് അവർ പറയണത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇല്ല കേസ് കാരണം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സർവീസിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അതാകുമ്പോഴത്തേനും അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോടെ ഇനി വണ്ടി ഓടും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യണം ഈ വണ്ടി ടോട്ടൽ ഓടിയേക്കണ കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് ടോട്ടൽ ഓടിയത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് സർവീസും തേർഡ് സർവീസും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം മൈലേജിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമോ നമുക്ക് നോക്കാം വണ്ടി ഓൾറെഡി ലോ ഫീൽഡിൽ പൊക്കത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓടിക്കണം കുറച്ച് ഓടിച്ചാലാണ് ലോ ഫീൽ വരത്തുള്ളൂ ലോ ഫീൽ വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എടുത്ത് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് അയച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഓടി എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ നമ്മൾ മേടിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് അപ്പോൾ കേസ് പെട്രോളിനൊക്കെ തീ പിടിച്ച വിലയാണ് എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പറയുക ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മൈലേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം മാക്സിമം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് ട്രിപ്പിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ടൂവിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കാണിച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് ഈ ട്രിപ്പ് നമുക്ക് എത്ര ടൈം ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ടൈം ഓടിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവറേജ് സ്പീഡാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര മൈലേജ് കാണിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു തുള്ളി പോലും പോകാത്ത രീതിയിലാണ് ഒഴിക്കണേ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കും അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ വഴി നോർമൽ കട്ടറുള്ള വഴികൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്നെ പറയുക തീരെ ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ആവറേജ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഹൈവേ മാത്രം നോക്കിയല്ല അപ്പോൾ നോർമൽ ഒരാളുടെ യൂസിനെ എങ്ങനെ ഈ മൈലേജ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് a few minutes later നീ ആര വേണായിരി എവിടെ വേണായിരി ആട എം കിട്ട കൊച്ചു തള്ളിരി a few minutes later നമ്മൾ ഇപ്പം ഇരുപത് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ് അപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പക്ഷേ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയണത് പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഇതും നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള മൈലേജ് വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോ ഫ്യൂൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നിർത്തിയിട്ട് നോക്കാം എത്ര കിലോമീറ്റർ നമുക്കിത് ഓടി നമുക്ക് നിർത്തി നോക്കാം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി ഓടിയെന്ന് 
അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണ മൈലേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ തോന്നുന്നു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് കിട്ടിയേക്കണ മൈലേജ് ബി എസ് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അതായത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ടും കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് അപ്പം ഇനി സെക്കൻഡ് സർവീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേർഡ് സർവീസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു മുപ്പത് പൊക്കത്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ പകുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൈലേജിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം അല്ലാതെ എല്ലാ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഒരേ മൈലേജ് കിട്ടണമെന്നില്ല ഒരാൾ എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ആർ പി എം കത്തിച്ചാടി അടിക്കണം കുറച്ച് പേര് ചിലപ്പം ലോൻ്റെ സ്പീഡിലാടി അടിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ ചിലവർ എന്നാ പറയുക നല്ല ടോപ്പൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് മൈലേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല പലർക്കും പല മൈലേജാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഏകദേശം ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ഡീറ്റെയിൽ വേണ്ട വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേഴ്സൽ റിവ്യൂ ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കാറിലേക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ മറക്കാറിലേക്ക് എന്ത് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ രേഖപ്പെടുത്താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് നോൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഗും ഗും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ഗൈസ് ലഭിക്കുന്ന